Então, ó, anota aí no caderninho, ó. Valor do balão vezes 3, me dei mal. Que significa o quê? Isso daí não é para ensinar você cobrar, é para você entender se você tá cobrando errado ou não. Então, é, tem gente que sempre fala, ah, eu vou fazer assim, valor do balão e vou fazer o dobro. O balão custa dois reais, eu vou vender por quatro. Se deu mal, muito, muito, muito mal, porque não é só o balão, é o que eu mostrei na planilha. É, o nylon é a depreciação do, do, dos, dos produtos, são todas as coisas que estão envolvidas na, na área. Faço muito... Me dou mal, faço de graça. Então, Mari, mas essa live não é para brigar com você, nem nada. Essa live é para te mostrar e para você ter um esqueleto. E a partir de agora, que quando a gente sabe o quanto realmente a gente vale, a gente tem uma outra postura na hora de cobrar. Então, pensa. É igual eu falei para vocês. Igual, é, é muito mais fácil que um dono de McDonald's hoje cobrar o um lanche, não é? Ele vem a planilha dele, ó, o lanche é nacional, então ele cobra X. Na nossa profissão não tem isso. Então, por isso que a gente se perde tanto. Isso eu aprendi no primeiro curso que fiz com você no Endef. Olha, olha, Luciana, olha que legal. Eu fico tão feliz quando eu vejo comentários como esse. E é isso mesmo que a gente precisa. A gente precisa ter noção de quanto vale. Porque quando você troca teu mindset, quando você entende que você vale mais do que você tá... É cobrando, você consegue cobrar um valor justo e você consegue ganhar dinheiro. Eu não tô falando para nenhum momento vocês irão falar, não, cobra caro. Não falei palavra caro. Que eu também não quero que você cobre caro. Eu quero que você seja assertiva. Entendeu? Então, às vezes eu vejo muito decorador se desmotivando porque não fez, não fez a conta certa Cobrou um preço que não é legal e não tá ganhando dinheiro. Porque eu vou falar, gente, a gente ama decoração. Eu falo por mim. Quando a gente faz uma decoração e quando a pessoa olha e fala, uau, isso é uma adrenalina que só quem trabalha com festas sabe que é. Só que essa adrenalina, ela, ela só tem um turbo legal quando ela é valorizada. Porque, tipo assim, é muito legal a mãe falar assim, ai... É, custa ficou lindo porque fez, você fez quase de graça aí você quando chega no teu final do mês porque pensa bem decorador tem é, uh, família que a gente abandona quase porque sábado e domingo tá lá né correndo atrás então quem pensa que a gente trabalha pouco não a gente trabalha de segunda a segunda primeiro é respondendo orçamento atendendo cliente planejando festa planejando a escultura elaborando para quem trabalha só com balões sabe que às vezes faz escultura teste para ver se é legal então tem um monte de coisas agregadas a isso se você não tiver um valor assertivo quando chega no final do mês e você não tem aquela grana você não recebeu aquela remuneração que você esperava Vai te desmotivando. E aí você vai vendo que é bonito a decoração. Mas, ai, não, né? E aí acaba se, se desmotivando, gente. Então, é, decorador também paga as contas. E como paga conta, né? Até mesmo porque a gente gosta de comprar, né? Decorador vê um produto em lançamento. Hum, vou comprar, né? Então é exatamente isso, decorador paga conta, gente, e a gente tem uma vida, e é muito importante você saber que depois de uma decoração linda, maravilhosa, que você ralou, que você ficou noites e noites acordada, porque fica até de madrugada, acorda de repente e fala, ai, aquela tal festa, o que, que eu vou fazer? Então que você é, possa ter uma remuneração e falar no final da festa, falar, pô, isso valeu muito a pena. Isso, é isso que eu gosto, eu amo trabalhar com decoração e sou bem remunerada para isso. 